Hola chicos, buenos días. Hoy es martes 26 de mayo de 2020. Vamos a trabajar con lengua materna en lo siguiente. Anticipa la lectura. Aquí tenemos seis personajes. Un rey, una reina, un príncipe, una reina madre, una princesa y una princesita. En el ejercicio número uno nos pide que acomodemos el diagrama de la familia real según corresponde. Recuerden que estos temas de anticipa la lectura es una especie de evaluación para saber qué tanto conocemos acerca de una historia que va a tratar acerca del mismo tema. En este caso nosotros tenemos eh, un rey, una reina, príncipes, princesas. ¿De qué creen que vaya a tratar la lectura que vamos a ver más adelante? Pues de algún castillo, de reyes, de reinas, ¿verdad? Pero justamente este ejercicio de anticipo a la lectura nos lleva un poquito a refrescar lo que ya sabemos sobre el tema para que nos quede más claro cuando retomemos la lectura. Nos pide entonces que acomodemos en el diagrama la familia real según corresponda. Eh, tenemos los mismos seis espacios para colocar a cada uno de los personajes y pues hasta arriba vamos a poner a, a la persona del castillo o de la realeza que tenga mayor cargo, ¿sí? ¿Ustedes quién creen que sea? ¿La princesita? ¿La reina? ¿O la reina madre? La reina madre, ¿verdad? ¿Y cómo lo pudiera saber? Porque de entrada, visualmente, reina, la reina madre es la que tiene el cabello como. Con canas, ¿verdad? Quiere decir que es una persona ya mayor. Y pues es la persona que... Eh, lleva a cabo o, o la que es más respetada por toda esta familia. Entonces, en el diagrama iría hasta arriba la reina madre y esa reina madre tuvo una hijita que pues actualmente es la reina. Esa reina se casó con un rey ¿ajá? y entre esos dos, aquí como tenemos reina más rey, nos da una princesa, ¿sí? ¿Qué sería aquí? Esa princesa tuvieron un príncipe y una princesita. Entonces, en el recuadro de esta arriba iría, por así decirlo, hagan de cuenta la abuelita, que es la reina madre. Después iría la hija, que es la reina, junto con su esposo el rey que tuvieron sus tres hijitos, el príncipe, la princesa y la princesita. ¿sí? En el caso de la princesa y la princesita, pues sabemos que la princesa nació antes que la princesita. Por eso el nombre de la princesita. ¿De acuerdo? Hasta aquí espero que vayamos muy bien. Esto, perdón, se me pasó a decirles, lo encontramos en la página 218. El segundo ejercicio de la misma página 218 nos pide, en base a todo lo que ya habíamos visto de la dramatización, incluso a lo mejor hasta de los cuentos, nos pide que dibujemos lo que significa cada palabra y nos pone aquí cinco palabras. Ustedes van a dibujar o a representar por medio de un dibujo el drama, van a representar o a dibujar un actor, un telón, una actriz, y comedia. Puede ser en forma de símbolos. En el caso de la comedia existe un símbolo para representar eh, la comedia. Esto sería, estos dos ejercicios serían de la página 218. Antes de leer, ya nos estamos acercando a la lectura, tenemos en la página 219 más preguntas acerca de estas personas de la realeza, lo que nos quieren hacer es que sigamos analizando acerca de esta familia real. El número uno dice, ¿quién puede convertir, convertirse en rey? 
¿quién puede convertirse en rey? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cualquier persona puede convertirse en rey? No, ¿verdad? Tienen que ser descendientes de esa reina madre o de esa reina, si ya no existe una reina madre, y tienen que cumplir pues, con, con ciertas características, con los protocolos que se les eh, obliga de alguna forma, o se les inculca desde que nacen. Entonces, voy a investigar un poquito y voy a responder quién puede convertirse en rey. Por ahí ya les di unas pistas, ¿vale? En la número dos nos pregunta, ¿quiénes son los miembros de la realeza? Todos los que anteriores que vimos, ¿sí? Y pues esos miembros se refieren a pues la familia, los descendientes de esa reina madre, que en nuestro caso sería abuelita, rey y la reina pues serían nuestros papás, este, eh, la, la princesa y el príncipe pues seríamos nosotros cuando nos casemos y el, el, no, dijimos reina madre, la reina madre sería la abuelita, Rey y reina, nuestros papás, y nosotros, sus hijos, príncipe, princesa y princesita, en el caso de la hermanita o la hija menor. Entonces, ellos lo ven de diferentes maneras, no los ven como abuelitos, hijos, nietos, sino como reina madre, reina y rey, príncipe y princesa y princesita, ¿vale? ¿Dónde viven los reyes? Ustedes saben dónde viven los reyes, ¿verdad? Esta estaría en la número 3. La número 4, ¿ustedes saben si hubo reyes o emperadores en México? ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Van a responder ahí. Sí, coma, fueron y van a escribirlos. En el, eh, en el ejercicio o la pregunta en número 5, no más bien en el ejercicio 5, nos dice, dibuja un castillo por fuera y por dentro. En el primer recuadro del lado izquierdo, voy a dibujar un castillo como es por fuera. Y del lado derecho, voy a dibujarlo como es por dentro. Nosotros en algunas películas hemos visto castillos muy, muy recientes. Por ejemplo, Frozen. Sabemos cómo es un castillo por dentro y por fuera. En el caso de... Cenicienta, también hemos visto cómo es un castillo por dentro y por fuera. En el caso de eh, la bella y la bestia también. Entonces, sí hemos eh, observado cómo es un castillo por dentro y por fuera. Lo vamos a dibujar. Y en la página 220 ya nos da la lectura. Y aquí, en este caso, si se dan cuenta, nos dice personajes, el rey, Tres príncipes. Escena 1. Esto está desarrollado como una obra de teatro, una dramatización más formal. Nos dice que en la escena 1, una habitación de palacio se ilumina la escena y vemos al rey, al viejo rey, tumbado en la cama. Aquí nos está haciendo una descripción de lo que se escenificará o se actuará. Va a, ver, va a ser dentro de la habitación del palacio. Se va a... El, siempre cuando las obras de teatro comienzan, pues está todo oscuro, ¿verdad? Entonces se, se ilumina la escena y el viejo rey está tumbado en la cama. Entonces todo el diálogo comienza. El rey dice, estoy tan enfermo, siento que llega la hora de partir. Lo que sigue entre paréntesis es lo que sucede o lo, lo que sigue sucediendo en la actuación. Entran los tres hijos, deambulan por la habitación sin ver al rey. El príncipe 1 dice, nuestro padre nos ha mandado a llamar. El príncipe 2 dice, pero no está. El príncipe 3 dice, esto es muy raro. El rey, molesto, aquí nos está describiendo cómo habla o cómo tendríamos que leerlo. ¿No ven que estoy acá? El príncipe 1, mirando hacia los lados, todo eso yo me lo voy imaginando, ¿verdad? Me imagino cómo el príncipe 1 está mirando hacia los lados. Y dice, ¿Quién ha dicho eso? El príncipe 2, encogiéndose de hombros, alguien desde una cama. El príncipe 3, bostezando, ¡Ay, estoy cansado! ¿Podemos ir a dormir? El rey, aún más enojado, ¡Yo! 
vuestro padre y el rey. Al fin los hijos ven al rey en la cama. Príncipes uno, dos y tres, asombrados. ¡Papá! ¿Qué haces ahí? Príncipe dos, se lo dije. Alguien hablaba desde una cama. El rey con cara de tristeza, imagínenselo con cara de tristeza. Estoy muy enfermo, hijos. Pronto voy a morir. El príncipe uno, no puedes, papá, tú eres el rey. El príncipe dos, ¿cómo vas a morir si estás vivo? El príncipe tres, no, papá, vamos a protegerte de cualquier enemigo. El rey, basta de tonterías. Debo elegir a mi sucesor entre ustedes. Príncipes uno, dos y tres asombrados. Pero papá, el rey, mi sucesor será el que demuestre ser un verdadero aragán, un vago, un perezoso. Príncipes uno, dos y tres asombrados. Pero papá, el rey, esa es mi última voluntad. A ver, vamos a escuchar sus argumentos. El príncipe uno, muy orgulloso. Padre, entonces el reino es mío. Soy tan vago que si me acuesta a dormir en el patio y comienza a llover, no me levanto aunque me empape hasta los huesos. El príncipe dos, haciendo gestos con las manos. Eso no es nada, el reino debe ser mío, pues soy tan vago que cuando estoy sentado al fuego para calentarme, prefiero quemarme los pies antes de mover las piernas. El príncipe tres riéndose de sus hermanos. <risa> Eso es de novatos. El reino es mío. Príncipes uno y dos sorprendidos. ¿Por qué? El príncipe tres les dice, muy orgulloso. Porque soy tan holgazán, tan vago y tan, y tan aragán, que si me fuera a ahorcar a alguien, me diese un cuchillo para cortar la soga, me dejaría colgar antes que levantar la mano hasta la soga. El rey, asombrado, no hay más que decir, tú eres el ganador, tú serás rey. Príncipes uno y dos decepcionados, pero papá, no es justo. El rey enojado, es mi última palabra, la decisión está tomada, ahora pueden irse. El príncipe uno, dos y tres, aquí nos dice, salen de la habitación mientras van haciendo caras de enojo, risa y decepción. Buenas noches, padre. El príncipe tres riendo. ¡Les gané a todos! El príncipe dos decepcionado. Yo quería ser rey. El príncipe uno enojado. La verdad, no quería ser rey. Es muy cansado. El rey, mientras ve a sus hijos salir y alzando los brazos, esto no pasaría si hubiese tenido una hija. Se oscurece la escena. Fin. Se dieron cuenta como para representar una simple lectura, las comas y los paréntesis nos dice cómo vamos a actuar e incluso cuál va a ser nuestro tono de voz, ¿verdad? Por ejemplo, cuando si ¿sí se daban cuenta cuando decía asombrados, yo ya sabía que tenía que leer asombrada, pero papá, molesto, ¿no ven que estoy acá? ¿Sale? Bostezando. Ay, estoy cansado. Pues vamos a ir a dormir. Esa es la importancia de la lectura, de utilizar las comas y en este caso de conocer acerca de dramatización. Esto de la misma forma se lee y se actúa. Si tuviéramos que hacer una actuación, tendríamos que tomar en cuenta todas estas descripciones que nos da tanto para el tono de voz como para nuestro cuerpo, porque nos decía con cara de tristeza. Entonces, ahí con cara de tristeza no se refiere a cómo lo voy a decir, ¿verdad? Quiere decir que además de cómo lo voy a leer, mi cara se tiene que ver triste. Otro que nos dice, mirando hacia los lados. Para yo hacer la pregunta, ¿quién ha dicho eso? Mi actuación estaría volteando hacia los dos lados, como buscando. ¿Quién ha dicho eso? Esa es la importancia de nuestra lectura, el uso de comas, de eh, paréntesis, y también aprenderme guiones para una dramatización. 
Vamos a pasar a la página 222 y aquí ya nos maneja las competencias lectoras y nos pide que interpretemos lo siguiente. ¿Quiénes son los personajes de la obra? Sencillo, tenemos cuatro personajes. El rey, el príncipe 1, príncipe 2. Príncipe 2 y Príncipe 3. ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el personaje principal? El rey. ¿Por qué? Porque de él se desarrolla toda esta escena porque se habla de que se está muriendo y tiene que dejar a alguno de su familia directamente sus hijos para ver quién se queda con el trono. Entonces, pues él es el personaje principal porque él es el que se está muriendo, él es el que está pidiendo eh, que, quién va a ser su sucesor. Entonces, eh, el personaje principal sería el rey. La pregunta número tres nos pregunta, ¿por qué convoca el rey a los tres príncipes? ¿Por qué? Porque él dice que ella se va a morir, que se siente tan mal, que siente que está muriendo y tal vez... No puede morirse o no puede irse sin antes elegir cuál de sus hijos se va a quedar como rey. Hasta ahí interpreta, argumenta. Ojo, interpreta es todo en base a la lectura. Yo no le puedo poner más ni meter mi opinión. Es lo que viene en la lectura. En argumenta, ahora sí, son mis palabras, la forma en cómo yo lo resolvería, lo que yo opino, eso sí ya es libre. La número uno nos pregunta, ¿qué opinas del criterio del rey sobre quién debe suceder? Por ejemplo, en este caso nos habla de que su criterio fue quién fuera el más aragán y no quién fuera el más inteligente o quién fuera el más disciplinado o quién fuera el más eh, obediente. O sea, ¿tú qué piensas? que dijo así, Aragán es así como el más flojo. ¿Cómo le va a dejar el trono al más flojo? ¿Tú qué piensas sobre eso? Escríbelo. La número dos, ¿es mejor un rey o un presidente? Justifica tu respuesta. Si yo pienso que es mejor un rey, voy a poner por qué considero que es mejor un rey. Si yo digo, no, es mejor un presidente, entonces voy a poner, es mejor un presidente porque... Y entonces escribo, ¿por qué? Y la número tres, ¿cuáles consecuencias traería al reino tener un rey holgaza? O sea, imagínense que en el reino ya quedara el más holgazón, de, el más holgazán de los hijos. ¿Y qué va a pasar con el reino teniendo un rey flojo y holgazán? Escríbanlo ahí, ¿sale? Esto es de la página 222. En la página 223 nos pide un ejercicio en donde yo voy a producir. Voy a escribirlo a mi criterio, con mis palabras, lo que yo crea conveniente, inventado, imaginado, como yo quiera. Y me dice el número uno. Invente un himno para el reino de este joven rey Aragán. Un himno... Es una canción, un canto, que puede incluir rimas, en donde se va a describir lo que se vive, pues en este caso, en ese reino o en ese castillo. Pero ojo, tiene que ir enfocado al joven Aragán, entonces pues tengo que poner cosas como de flojo, a lo mejor que no se baña porque pues, le da flojera, este, no se cambien los calcetines y le huelen los pies a queso, no sé lo que ustedes piensan porque va a ir súper enfocado a Aragán, a flojo, no hace nada, no se baña, no se corta el cabello, no se rasura la barba. ¿Ustedes qué se imaginan que pasaría con ese reino? Ese rey no da eh, instrucciones, no da órdenes para que el reino crezca, o sea, ¿Qué se imaginan que haría un rey Aragán? Imagínense, un verdadero relajo. Estas son las páginas que ustedes van a contestar hasta la 223.
¿Recuerdan? Está muy sencillo. Ahora sí ya entienden o les queda claro que en nuestro anticipa la lectura es como que refrescarnos un poquito acerca de eh, los miembros de un reino, los mandatos, para después llevarnos a una historia, a una dramatización de un rey con sus hijos, tres príncipes, para heredar el reino. Y también aquí nos da una respuesta. ¿A quién se le hereda un reino? Pues solamente a descendientes, que en este caso serían nuestros hijos. El rey, pues le va a heredar a sus hijos, ¿verdad? Y la reina, pues le va a heredar a sus hijas princesas. Espero que no haya ninguna duda. Hasta aquí dejamos el tema. Está muy sencillo, está muy divertido. Echen a volar su imaginación, que no les dé pena escribir lo que ustedes se imaginaron o si quieren hacer ese eh, himno chusco, que sea gracioso, lo pueden hacer. Eso es parte de su imaginación y de eh, pues su redacción, practicar su, su redacción y su producción de lo que ustedes tienen en mente, lo que se imaginan y cómo lo producen a el, el, al lenguaje escrito. ¿De acuerdo? Cuídense mucho chicos, nos vemos más tarde. Les mando un beso. Bye, bye.